असलम एवरी वन वेलकम टू माई चैनल एंड आज की इस वीडियो हम कर रहे हैं सी एस फोर जीरो थ्री डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर वन का सोल्यूशन फॉल टू थाउजेंड नाइनटीन ये असाइनमेंट जो है वो इसकी थर्टीन नवंबर टू थाउजेंड नाइनटीन इसकी लास्ट डेट है और जैसे जैसे हम हर असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले उसके इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो यहाँ पर यह है कि आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो डॉट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में जमा करवानी है इनकी व्यू वालों की हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि ये बात को सीधे तरीके से नहीं बताते उल्टे तरीके से बताते हैं और फिर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है अब यहाँ पे लिखा है द असाइनमेंट इज नॉट सबमिटेड इन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट तो बहुत से लोग ये समझेंगे कि शायद डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में जमा नहीं करवानी हालांकि ऊपर ये लिखा हुआ है कि अगर आपको ये क्लियर आप कर लें कि आपको किसी किस्म के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपकी असाइनमेंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में नहीं होती तो सीधी बात इन्होंने करनी नहीं है चलें कोई बात नहीं अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट सोल्यूशन की तरफ यहाँ पे ये लिखा है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो आपकी वी यू के साथ जो है वो सेव होनी चाहिए और ड्यू डेट के अंदर ही आपने जमा करवानी है बाकी ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको पता ही हैं किस तरीके से होती हैं अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि ये क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारी ये असाइनमेंट शुरू होती ख़त्म हो गई है यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है हमें और लिखा ही है कि हमने इस सिनेरियो का ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको देख के हमने एक कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनानी है और उसके बाद हमने एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स को देखते हुए हमने एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम यानी कि ई आई बनानी है अब सबसे पहले हमने बनानी है कॉन्टेक्स लेवल डायाग्राम यानी कि हम उसको कॉन्टेक्स लेवल डायाग्राम को दूसरे लफ्जों में हम DFD यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम भी कहते हैं और जिसके अंदर हम अपने जो भी हमारी सिचुएशन होती है जो भी हमारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंटिटीज़ होती हैं उनके अंदर जो हमारा डेटा फ्लो हो रहा होता है उस डेटा के फ्लो को हम मेंशन करते हैं तो अब यहाँ पे सिचुएशन हमारी क्या है कि एक्सपोज अ वाटर फिल्ट्रेशन कंपनी ए बी सी वॉन्ट टू डिवेल्प आ डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर बिजनेस फ्लो और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया है कि डेटा जो है उसके अंदर कस्टमर्स होंगे एम्प्लॉयज़ होंगे स्टॉक होगा सेल्स एरिया होगा और उसके बाद यहाँ पे सिचुएशन में ये है कि सेल्स की डिलीवरी के बारे में दिया जाएगा यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने एंड पे लिखी है कि जो कस्टमर्स हैं वो अपना फीडबैक दे सकते हैं अपने वाटर की क्वालिटी पे गए उसके डिलीवरी सिस्टम के ऊपर फीडबैक दे सकते हैं और उसके बाद कुछ ऐसे कस्टमर्स जो कि स्पेशल कस्टमर्स होंगे मींस के जो बहुत अच्छा उनको या ज़्यादा फीडबैक देते हैं या उनसे बहुत ज़्यादा उनकी सेल और परचेज़ होती है तो उन कस्टमर्स को उन स्पेशल कस्टमर्स को है वो वाटर डिस्पेंसर या स्पेशल डिस्काउंट जो हैं वो देंगे उनके स्पेशल कस्टमर होने की सूरत में तो इस सारी सिचुएशन की ए, मतलब सिंपल वर्ड्स में आप देखें कि एक शॉप है जिसके अंदर जो है वो सेल्स एंड परचेज़ हो रही हैं तो उसके रिलेटेड जो है हमने अपनी एक डीएफडी बनानी है कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम और उसके बाद हमने बनानी है एक ईआरडी डायग्राम तो चले हम चलते हैं अपनी सोल्यूशन फाइल की तरफ तो हमारी जो इसकी डायाग्राम होगी कॉन्टेक्स लेवल डायाग्राम वो कुछ इस तरीके से होगी सर ये जो डायग्राम है ये मैंने एम एस के अंदर बनाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं विजियो ऑब्जेक्ट और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये जो डायग्राम है एमएस विजियो के अंदर ओपन हो जाएगी और आप इसको अपनी मर्जी से जिस तरीके से लिहाए चाहें जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं आपको ये फाइल भी मिल जाएगी नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें इसके सोल्यूशन की तरफ तो ये है कि सबसे पहले हमारी एबीसी जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन कंपनी बनी हुई है और उसके बाद जो जो एंटिटीज़ इन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन किए थे यहाँ पे जैसे कस्टमर्स इंप्लॉयज़ और सेल्स एरिया वगैरह वो हमने यहाँ पर कस्टमर्स जो है वो बना लिए हैं उसके बाद मैनेजर और एडमिन का हमने बना लिया सेल्स मैन और का हमने एक बना लिया ये बनाने का मकसद ये था कि सेल्स और एम्प्लॉय का जो था वर्किंग यहाँ पर एक ही आ रही थी तो इसलिए हमने इसको एक ही बॉक्स में रख लिया देन यहाँ पर स्टोरेज एरिया जिसको हम गोदाम भी कहते हैं और उसके बाद हमारे स्पेशल कस्टमर्स जो कि उन्होंने मेंशन किया था यहाँ पे स्पेशल कस्टमर्स को अलहदा से बनाना लाजमी था इसलिए बिकॉज जो नॉर्मल कस्टमर है उसको किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा उनको नॉर्मल प्राइजेज में ही चीज़ें मिलेंगी लेकिन जो स्पेशल कस्टमर्स हैं उनको डिस्काउंट और गिफ्ट वगैरह मिलेंगे कंपनी के थ्रू तो इसलिए हमने यहाँ पर वो बना लिया अब सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी uh, से एडमिन या मैनेजर की तरफ तो हमारा मैनेजर जो एडमिन जो होगा वो हमारे uh, जो ऑर्डर्स वहाँ पे आ रहे होंगे जो ऑर्डर्स की रिक्वेस्ट हो रही होंगी उनको चेक कर सकता है और उसके बाद वहाँ पे जो हमारे वाउचर्स हैं उनको जनरेट करेगा इसका नेक्स्ट जो पर्पज़ होगा वो यही होगा कि हमारे कंपनी के अंदर जो जो चीज़ें इस वक्त पड़ी हुई हैं उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना इन चीज़ों के बारे में कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं किस चीज़ के बारे में ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना और जो भी
उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेल्स मैन एम्प्लॉयज़ का अब सेल्स मैन का काम ये होता है कि वो अपना ऑर्डर ले और उसके बाद उस ऑर्डर को डिलीवर कर दे इसी तरह हमारे एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका भी यही काम होगा कि वो कंपनी में मैनेजर और एडमिन के थ्रू जो ऑर्डर मिला है और ऑर्डर मिला कहाँ से है कस्टमर से तो पहले कस्टमर को देखते हैं कि कस्टमर जो है वो सिस्टम में लॉग करेगा अब चूँकि यहाँ पर किसी किस्म का कस्टमर केयर लॉग और कस्टमर केयर रजिस्टर इस तरह की चीज़ें नहीं लिखी हुई थी तो इसलिए हमने यहाँ पर और कुछ मैंशन नहीं किया कस्टमर जो है वो अपना ऑर्डर सेंड करेगा कंपनी को और वो जो ऑर्डर है वो चला जाएगा मैनेजर के पास इसी तरह आगे जो मैनेजर है वो उस ऑर्डर की रिक्वेस्ट को जो है वो पूरा करेगा उसको चेक करेगा चेक करने के बाद उसको प्रोसेस करेगा और वो ऑर्डर जो है वो आगे भेज देगा या सेल्समैन को या वो ऑर्डर भेज दिया जाएगा इम्प्लॉयज को सेल्समैन को इस सूरत में भेजा जाएगा कि अगर कंपनी के अंदर रिक्वायर्ड क्वान्टिटी की जो ऑर्डर उनको मिला है वो ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर नहीं है वो चीज़ें वहाँ पर नहीं पड़ी हुई तो वो हम सेल्स को भेजेंगे और वहाँ पर जो है वो उस लिहाज से उसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट की जाएगी और इसी तरह हम वो अगर वो पड़ी हुई हैं या नहीं पड़ी हुई तो हम उसी का ऑर्डर जो है इम्प्लॉयज को भेजेंगे ताकि अगर वो चीज़ें हैं तो उनको पैक करके डिलीवर किया जाए और अगर वो नहीं है तो उनको प्रोड्यूस किया जाए इसी तरह वो ऑर्डर लेने के बाद अपने ऑर्डर को डिलीवर करते हैं और ऑर्डर को डिलीवर कहाँ पे करते हैं कस्टमर की तरफ और कस्टमर जो है वो कंपनी के थ्रू जो अपना ऑर्डर है वो रिसीव कर लेते हैं ये इतना पोर्शन पूरा हो गया उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा बना हुआ है स्टोरेज एरिया अब यहाँ पे भी आप देखें कि एम्प्लॉयज़ और सेल्समैन के दरमियान जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास चीज़ें नहीं बनी हुई या बनी हुई हैं तो वो कहाँ से चेक करेगा वो करेगा स्टोरेज एरिया में स्टोरेज एरिया के अंदर हमारा डाटा स्टोर भी हो रहा है हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्टोरेज एरिया के अंदर जाके चेक करेंगे कि क्या वो उतनी अमाउंट की चीज़ें पड़ी हुई हैं या नहीं ताकि उस लिहाज से अपने ऑर्डर को प्रोसेस किया जाए और अगर वो पड़ी हुई हैं तो यहाँ से वो अपना ऑर्डर इसको डिस्पैच कर देगा यानी कि यहाँ से वो कंफर्म करेंगे यहाँ से अपनी चीज़ें ला के कंपनी की तरफ भेज देंगे और देन वो जो कंपनी के अंदर मैनेजर या जो भी चीज़ें बैठे होंगे उनको बिल के साथ वो अपना कस्टमर को अपना ऑर्डर जो है वो सेंड कर देंगे इसी तरह यहाँ पे स्पेशल कस्टमर नाम का एक ऑप्शन बना हुआ है जिसके अंदर डिस्काउंट एंड गिफ्ट हैं तो ये जो स्पेशल कस्टमर है ये कस्टमर की ही आगे एक सब कैटेगरी है तो आप चाहें तो यहाँ कस्टमर से आगे इसको जोड़ सकते हैं या फिर ये जो दो लाइने हैं ये वाली और ये वाली यहाँ पे प्लेस ऑर्डर की और रिसीव ऑर्डर की इन दो लाइंस को भी आप यहाँ पे जनरेट जो है वो बना सकते हैं ताकि हम ये शो करें कि हमारा ये जो स्पेशल कस्टमर है इसको डिस्काउंट के साथ साथ प्लेस ऑर्डर और रिसीव ऑर्डर का काम भी करना पड़ रहा है अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो ज़रूरत नहीं है बिकॉज कस्टमर और स्पेशल कस्टमर जो है वो सिमिलर एंटिटीज़ हैं दैन यहाँ पर आप देखें कि कंपनी जो है हमारे स्पेशल कस्टमर्स को डिस्काउंट और गिफ्ट जो है वो सेंड कर रही है इट मीनस कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा डाटा जो है वो ट्रेवल कर रहा है इसके अंदर एक और एंटिटी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी वो थी फीडबैक के बारे में यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था कि एक फीडबैक सिस्टम है ये वाला तो उसके बारे में यहाँ पे आप देखें चूँकि फीडबैक कस्टमर ने अपना कंपनी की तरफ भेजना होता है तो कंपनी में उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए मैनेजर या एडमिन टाइप के लोग जो हैं वो बैठे होते हैं तो इसलिए कस्टमर जो है वो अपना फीडबैक मैनेजर को देगा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन इसके अंदर हमने डी शो करनी थी और डाटा के फ्लो को हमने शो करना था तो वो हमने यहाँ पे शो कर दिया अब इसका डिज़ाइन जो है वो इस तरीके से आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं सिंपल आप आपके सिस्टम में पहले एम एस विजियो होना चाहिए उसके बाद आप सिंपल इसको ओपन करें ठीक है ओपन करने के बाद जब आपके सामने ये आ जाए उसके बाद आप कंट्रोल ए करें कंट्रोल ए से सारा सिलेक्ट हो जाएगा राइट क्लिक करें स्टाइल्स में जाएँ और वहाँ जा आप इसका फिल का जो भी आप कलर अगर आप अपनी मर्जी से चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं देन आप राइट क्लिक करें स्टाइल्स में जाएं और उसके बाद आप उसका चाहें तो फॉन्ट कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से जो भी फॉन्ट कलर आप रखना चाहें वो रख सकते हैं और देन अगर इसमें आप चाहें लाइन्स का आप चेंज ना करें लाइन्स का चेंज करेंगे तो वो थोड़ा सा मैस हो जाता है आप इसमें चाहें तो इफ़ेक्ट्स वगैरह डाल के या जो भी ऑलरेडी इफ़ेक्ट्स लगे हुए हैं उनको जो है वो ख़त्म करके इसमें फर्दर चेंजिंग कर सकते हैं तो जो हमारी असाइनमेंट कुछ इस तरीके की लग रही थी जो मतलब सोल्यूशन इस टाइप का लग रहा था वो बाद में एम एस में कुछ इस तरीके का आप बना सकते हैं उसके बाद यहाँ पे देखें जो मैंने चेंजिंग की थी उसको मैंने क्रॉस किया वो चेंजेस यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं देन बात आती है जनाब हमारे क्वेश्चन नंबर टू की तरफ यानी कि पॉइंट नंबर टू जो है और पॉइंट नंबर टू ये है कि हमने इसी सिचुएशन की जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनाई है हमने उसकी ई आर डायग्राम बनानी है और ई आर डायग्राम बनाना इससे भी ज़्यादा ईजी है ई के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम सारी वो सिचुएशन को यूज़ करते हैं सारे वो
तो मैनेज लिखा हुआ है यहाँ पे मतलब मैनेजर के बारे में कस्टमर जो है उसकी एक आईडी होगी उसका एक नेम होगा पासवर्ड होगा सेम इसी तरह सेल्समैन का भी आईडी नेम और पासवर्ड मैनेजर का भी आईडी नेम और पासवर्ड और एडमिन जो लॉगिन करेगा अपने सिस्टम के अंदर अगर वहाँ पे लॉगिन सिस्टम है तो उसकी भी एक आइडेंटिटी उसका नेम और उसका पासवर्ड होगा तो यहाँ पर जो एंटिटीज़ हैं वो सबकी सेम ही रहेंगी अगर आप चाहें या इसके आगे जो आपको कुछ अगर कुछ और समझ आती है तो बॉटल्स और स्पेशल डिस्काउंट्स और ये वो उसके बारे में भी आप एंटिटीज़ यहाँ पर बना के डाल सकते हैं तो इसी तरह सेल्समैन जो है अपना डाटा डिलीवर करता है कस्टमर को और इनके दरमियान में जो है सेल्समैन के और जो ऑर्डर है वो सारा प्रोसेस होता है तो अब तक इसकी जो ईआईडी है इसके अंदर तो मुझे इतना ही समझ आया और वो मैंने यहाँ पे बना दिया है अगर आपको लगता है ये इसमें कुछ मिस्टेक है या जो भी प्रॉब्लम है तो वो आप फिर खुद से देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में उसको मैंशन भी कर दीजिएगा तो ये थी जी हमारी सी एस फोर जीरो थ्री के असाइनमेंट का सोल्यूशन ये जो फाइल है एज इट इज़ फाइल्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी उसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पे जाएं और वहाँ जाने के बाद ये जो फाइल है उसको डाउनलोड करें एडिट करें अपनी मर्जी से और अपना सोल्यूशन जो है वो सबमिट करवा लें सो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ शेयर विद अदर्स टेक केयर अल्लाह हाफिज़